வேந்த டி விநாயகர்களுக்கு வணக்கம் நடைப்பயிற்சி என்பது இப்போ மிக முக்கியம் இப்போ நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் நடைப்பயிற்சி வேணும் நடைப்பயிற்சி வேணும் நடக்கணும் நடக்கணும் அப்படின்ட்டு அது எதனால் அந்த மாதிரி ஒரு பழக்கங்களெல்லாம் இப்போ கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காலையில் எழுந்ததுமே நம்ம உடம்பில் உள்ள தசைகளை எல்லாம் நல்லா சுறுசுறுப்பாக்கணுன்னா முதல்ல தண்ணி குடிக்கணும் அது பிறகு வந்து நடக்கணும் நடக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா தசைகள் எல்லாம் இருக்கும் அப்போ தான் கொஞ்சம் நாள் ஆனதும் அந்த நடைப்பயிற்சியில் ஒரு மாதம் ஆச்சுன்னு வைங்களேன் அதான் இந்த ஊழல் சதையெல்லாம் போய் லொடலொடன்னு இருக்கிற அந்த சதையானது தசையானது இருக்கும் இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இளமை பொலிவு ஏற்படும் பார்த்திங்களா முக்கியமான பாயிண்ட்டை தான் இளமையாக இருக்க உங்களுக்கு இந்த நடைப்பயிற்சி பயன்பெறுகிறது வாக்கிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்களுக்கு முதுமை என்பது கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் கொஞ்சம் லேட்டாக வரும் அவங்களுக்கு நல்ல வாக்கிங் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய விதமான நோய்கள் வந்து குறையும் வர்றதெல்லாம் குறையும் அந்த வாக்கிங் ஹேபிட் இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னொன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா காலையில் நடக்கும்போது வேர்க்கும் நல்லா நல்ல வேர்க்கும் பொழுது என்னாகும் உங்களுக்கு தேவையற்ற உடம்பிலே தேவையற்ற கழிவு பொருட்கள் வெளியேறும் வியர்வை மூலமாக கழிவு பொருட்கள் வெளியேறும் சரி அதே போல் உங்களுக்கு வந்து உடம்பின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் எல்லாம் சுறுசுறுப்பாகும் உடம்புக்குள்ளே இருக்க உறுப்புகள் எல்லாம் சுறுசுறுப்பாகும் நீரிழிவு நோய் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது எத்தனையோ பேருக்கு சுகர் இருக்குது பிபி இருக்கலாம் அப்புறம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஆஸ்மா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து மருத்துவரை கேட்கணும் எவ்வளோ எவ்வளோ நேரம் நடக்கணும் எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும் எத்தனை மணி நேரம் நடக்கணும் அந்த டைம் வந்து கிலோமீட்டர் கணக்கு இப்போ வந்து ஹேபிட்டு நீங்கள் இருக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன ஹேபிட்டு நாலு கிலோமீட்டர் நடப்பேன் நான் அஞ்சு கிலோமீட்டர் நடப்பேன் காலையில் அது வந்து சின்ன வயசில் முடியும் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிடுச்சு ஏதோ நோய் வாய்ப்பட்டாங்கன்னா அதே அஞ்சு கிலோமீட்டர் அப்போ நடக்கக்கூடாது அப்போ உங்கள் மருத்துவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி நீங்கள் அந்த கிலோமீட்டர்ஸை குறைச்சிக்கணும் அதே போல் வேகம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பது தவறு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டு வாக்கிங்கை விட மீடியமாக உங்களுக்கு எந்த அளவு நடக்க முடியும் அந்த அளவு நீங்கள் நடக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட் பீட் வந்து நல்லா சீராகும் நடக்கும் பொழுது இப்போ ஒரு ஒரு மணி நேரம் நடக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுது ஹார்ட் பீட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப வேகமாக குடு 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 குடுன்னு ஸ்பீடாக நடந்து ஒரு இடத்துல நின்றுட்டிங்கன்னா ஹார்ட் பீட்டு பட பட படன்னு அடிச்சுக்கும் அது வந்து சரியான நடைப்பயிற்சி கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளோ வேகம் நடக்க முடியுமோ அந்த வேகம் நடக்கணும் எந்த அளவு மருத்துவரை கேட்டுக்கணும் அதாவது உடல் நலக்குறை விருப்பவர்கள் மருத்துவரை கேட்டு நடக்கணும் அதே போல் இது பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த நடைப்பயிற்சி பிபியை கண்ட்ரோல் பண்ணும் சுகரை நார்மலில் வச்சுக்கும் முதல்ல வேலை சுகர் வந்து நீரிழிவு நோயாளிகள் வந்து அந்த நார்மலில் சுகரை வச்சுக்கும் ரெண்டாவது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய முதுகு வலி இருக்கும் சில பேருக்கு மூச்சு பிடிப்பு இருக்கும் நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துக்கிட்டு ஐடி ஃபீல்டு சரி கம்ப்யூட்டரில் இருக்க ஆப்ரேட்டர் யாரை வேணாலும் பாருங்கள் முதுகு வலி இருக்குது அப்படின்வாங்க எப்போ கேட்டாலும் முதுகு வலி தசை பிடிப்பு இங்கே மூச்சு பிடிப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு காரணமே உங்களுக்கு இந்த நடைப்பயிற்சி இல்லாமை இதுதான் காரணம் நல்லா நடக்கிறவங்களுக்கு மூச்சு பிடிக்காது முதுகு வலி இருக்காது நீரிழிவு நோய் கட்டுப்பாடோடு இருக்கும் பிபி வராது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்காது கெட்ட கொழுப்பு கரையும் இந்த இடத்துல நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க கெட்ட கொழுப்பு நல்ல கொழுப்பு கரையாது அது அப்படியே இருக்கும் உடம்பில் கெட்ட கொழுப்பானது கெட்ட கொழுப்பு எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டதையும் சாப்பிட்றோம்ல ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அப்புறம் வந்து வறுவல் பொரியல் எல்லாம் ஆயிலில் போட்ட ஐட்டம்ஸு அது ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு மட்டும் இல்லை வெளியே இருக்கிற ஃபுட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு என்ன என்ன ஏது என்ன அது வந்து சுத்தமாக இருக்கா கலப்படமாக அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது நல்லா டேஸ்ட்டாக சூடாக இருக்குது சாப்பிட்றோம் அப்போ என்ன ஆகுது உடம்பு அதை ஏற்றுக்காமல் கெட்ட குழப்பாக மாற்றி பத்திரமாக வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் கரைக்கக்கூடியது தான் இந்த நடைப்பயிற்சி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நடைப்பயிற்சியால் என்னென்னா 
முகம் பொலிவு பெறும் இரத்த ஓட்டம் நல்லா வரும் இரத்த ஓட்டம் நல்லா ஏற்படும் காலிலேருந்து உச்சியின் தலை வரைக்கும் உங்களுக்கு இரத்த ஓட்டம் நல்லா வரும்பொழுது முகம் பொலிவு பெறும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் நிறைய சுரப்பி இருக்குது நம்ம உடம்பில் நிறைய சுரப்பிகள் சுரந்து தான் ஒரு வந்து ஜீர்ண சக்தியை ஏற்படுத்துறதுக்கு நாக்குலேயே இருக்கக்கூடிய சுரப்பி தான் எச்சில் எச்சில் என்பது ஒரு சுரப்பி அந்த எச்சில் சுரந்தால் தான் அந்த உணவை வந்து நல்லா பல் மென்னும் போது அந்த சுரப்பி சு சுரந்து அதை மிக்ஸ் பண்ணும் இப்படி உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் எல்லாமே நன்றாக வேலை செய்யும் எப்போ நடக்கும் பொழுது அதே போல் நோய் உள்ளவர்கள் மெல்லமாக நடந்து நடந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக நோய் குறையும் அதான் வாக்கிங் போ வாக்கிங் போன் டாக்டர் ஏன் சொல்கிறாருன்னா மிக எளிமையான உடற்பயிற்சி அது குனிஞ்சு நிமிந்து கையை தூக்கி காலை தூக்கி ஆட்டி கழுத்தாட்டி இதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை நீங்கள் பாட்டு பிறந்ததுலேருந்து நடக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து நடக்கிறீங்களே புதுசாக இன்றைக்கா நடக்கிறீங்க நீங்கள் நடக்க நடக்க நோய் உங்களை விட்டு நடந்து விடும் வெளியே போயிடும் நடந்து அது பாட்டு போயிடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நடந்து உங்களுக்கு வந்துடும் உள்ள நோய் வெளியே போயிடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நடந்து உங்களுக்கு வந்துடும் அப்போ என்ன நடக்க நடக்க தீமை நடப்பது நோய் வருவதெல்லாம் குறைஞ்சிரும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை எப்படி நீங்கள் சீரியல் பார்க்குறீங்களோ அந்த மாதிரி காலையில் எழுந்திரிச்சு நடக்கணும் அது பெண்கள் என்ன சொல்லுவாங்க ஆமாம் நான் காலையில் நடந்துட்டு இருந்தேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு யார் சாப்பாடு பண்ணுவா டிஃபன் யார் பண்ணுவா நீங்களம்மா வந்து பண்ணுவீங்க கேட்குறீங்கல்ல நான் பண்ணி கொடுக்க முடியாதுமா ஆனால் நடைப்பயிற்சி உங்கள் வீட்டு மாடியிலே பண்ணுங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்திரிக்கணும் அவ்வளோதான் உங்கள் நல்லதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இல்லையா உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு கட்டணும் கணவனை நல்லா பார்த்துக்கணும் குடும்பத்தை நல்லா நடத்தணும் அப்போ நீங்கள் தானே மெயின்னு நீங்கள் தானே ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் உங்களுக்கு டைம் ஒதுக்குங்க உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு நேரத்தை ஒதுக்கி ஆரோக்கியமாக இருக்க பழகிடணும் முதல்ல வந்து மாடி வீடு இருந்தால் மாடியில் நடக்கலாம் மாடியில் இடமே இல்லைங்க நாலு குற்றத்தில் இருக்கோம் நாங்கள் எங்கே நடக்கிறது பக்கத்தில் பார்க் இருக்கும் அப்படி இல்லையா கொஞ்சம் தூரம் இருக்க கோவிலுக்கு காலையில் நடந்து போயிட்டு வாங்க இல்லை அதுவும் இல்லையா வீட்டில் வந்து ஒரு த்ரெட்மில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க வாங்கி வச்சு அதில் நடைப்பயிற்சி பெண்களுக்கு தாங்க இந்த சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியாது சரியான உடற்பயிற்சி செய்ய முடியாது சரியான விதத்தில் எதுவுமே கவனிச்சுக்க முடியாது அதனால் இதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் நடைப்பயிற்சி என்பது மிக மிக முக்கியம் உடம்பை சுறுசுறுப்பாக வைக்கும் எல்லா ஆர்கன்ஸையும் நல்லா ஒர்க் பண்ண வைக்கும் உங்களுக்கு நோயற்ற வாழ்வை கொடுக்கும் இவ்வளோ இருக்கும்பொழுது நடைப்பயிற்சி நாங்கள் பெரிய விஷயமா நீங்கள் இன்றைக்கே ஆரம்பிங்க நிச்சயமாக நல வாழ்வு உங்களை தேடி வரும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு